到五月，在位三年，只有三十五岁的秦王子楚骤然崩逝，谥号庄襄，嬴政即位秦王。享福也享够了，回不来也不亏了。快走吧，走，快走吧，大人。
，御史，宣召。诏命，寡人已束发之年，奉先王之命，继任大秦王位。自知任重而道远，尚需克己勤勉，修其治国之道，方能秉承历代先王一统天下之志。兹尊生母赵氏为太后，居甘泉宫。尊文信侯吕不韦为相邦，称重父，曾十义。河南洛阳十万户，与太后共同相助寡人处理国政，直至寡人亲政之年。蒙骜、王和、彪公为上将军，司礼军务。令以平乱拥立之功，封嬴熙为魏阳君，嬴生为魏文君，姚古为上卿。十义依爵位而家，其余有功之臣，擢相府另行封赏。从卑贱的商人到权倾朝野的摄政相邦，此时的吕不韦开启了他人生新的巅峰。公子，站！公子，公子，公子，公子，莫生这般大气呀、啊！公子，我也很气恼啊！啊，你说这嬴政怎这般好命？你说他这般小就死了父亲，还继承了王位，这老天爷，你太不开眼了你啊！嬴政，嬴政，我杀了你！杀了你！杀了你！公子，杀了你！杀了公子，杀了你，公子，放开！公子，公子，我说句不当说的，你说，这嬴政都当了王，我们以后可能连见面的机会都没有，这何谈杀呀？我要当王，我也要当王。公子，跟着我，不是说到就能当。我说到就能当。你要是能助我当了王，我封你为丞相。真想不到那个奸商，竟然成了秦国相邦，还招揽了大批门客。莫说那奸商了，嬴政都成王了。哼，立了个娃娃做王，一介奸商，竟做了秦相，寡人定不会放过这发情的良机。楚王，不足四载，秦国连丧三王。正是我关东之国可乘之机，外臣斗胆
，请楚国与赵国联手出兵伐秦，共谋天下。目下，秦国已然是迅速恢复了平静，如今嬴政已即位秦王。秦国经历了如此大乱，竟然未伤其筋骨。是啊，依臣所见，并未有何损失。其演武之士斗志高昂，未有受挫之态。如此看来，秦国不可小视。华阳太后一番举动，不但没有达成目的。反而使楚国失去在秦国可依凭之人，得不偿失啊！归时，你都听到了吧？秦国一切井然有序，这时候出兵也未必有所收获。是啊，依臣所见，此时伐秦，却不是良机。如此，外臣还需赶快回到邯郸，向我大王禀告所发之事。外臣告辞。哦，既然如此，那么寡人就不留贵使了。贵使，就请自便吧。啊，外臣。告退。白上殉职，实为遗憾。大王身边的护卫郎中一职，就由樊无忌来担任。此人身手高强，心思细密，合适。嗯，合适，合适。你需全心全意、寸步不离的保护大王。诺。嗯，至于替大王传达命令、沟通臣子之业者，王婉可胜任。王婉定不负相邦所托。尚有一。重要职务，魏魏，嗯，魏魏负责咸阳王城所有宫殿之安全，掌管着守卫军队，确实责任重大。之前被楚系之人把持，险些酿成大祸，此次须得选一个可靠之人。嗯。魏完君营生如何？本相看他是个持重之人，又是宗亲。此次拥立大王有功劳，若他担任魏魏，稳妥。嗯，魏文君的确是合适人选，那就。这么定了，好，那就如此决定了。还有一个要紧的事，要劳烦上卿大人。相公大人有何差遣，尽管吩咐。好，本相是想请上卿大人给一个人当师傅。谁呀、啊？
公子成交。向帮道。参见相邦，诸位饱学之士，辛苦来勤。魏明，魏立，明也要，立也要。<笑>本相欲要做一件，有名有利之事。其名在青史，立在千秋。本相要助一步天下，低说。诸位愿不愿意做？天下第一书，相邦，何为天下第一书？五百年来，朱家文章迭出，各成一派，影响了数代。然今各家学说日渐没落，何也？或阳春白雪，或华而不实，或因循守旧，于民无助，于国无益。本相要清除一览，及诸子之长，博采百家之法为用，著一部千秋经典。嗯、敢问相邦，著这天下第一书？所为何用？为安天下之大用啊！今纷乱天下，以显归一之事。此等天命，必由我大清来完成。一个国土广袤，子民众多，空前庞大的一统王朝即将建立，治理此等崭新之王朝。为政之道，是何？是何？嗯，诸此经典，正是为了作为大秦为政之纲，为天下立大道，为天下立大治之道。请问相邦，此书如何著法？本相为总编纂，提纲挈领，点明要害。诸位按纲领，将所学尽皆挥洒，记于书中。自即日起，这春秋阁便是本相为诸位设的天下。本相欲与饱学之士。京城合作，共筑千秋，可否？京城合作，共筑千秋。写什么呢，李四？嗯，没写什么。这一转眼呀、啊，来咸阳已多日，闲来无事。随便写写而已。哎，你这是？这雨呀、啊，又下了一上午，我还刚小点赶紧过来看看你。饿了吧？我带了些酒肉，你我畅饮一番如何？嘿嘿嘿好啊！<笑>来。哎，对了，前几日的阅兵，你可曾看否？看了，那你想必也见到小秦王了。见到了。你发现没有？秦王虽小，可所言却振聋发聩，激荡人心啊！是啊，真没想到，一个少年居然能讲出如此言论。我看，这天下非秦莫属了。错了，自以为啊，秦王还缺一样。
扫灭天下之宝物。和我，我，李斯，你，嘿嘿，李斯啊，哈哈哈哈哈！哎，好。就算你说的都对，那我问你，你一个初到秦国之外来人，如何接近秦王，又如何得到秦王的赏识？嗯，此事就不需你操心了，李斯我自有安排。哎，怎么还有只羊羔啊？啊，一个人寂寞。有只羊羔陪伴，岂不更好？啊，来来来来来，赶紧吃饭呐！谢谢相王。各位大人，还有府中门客，该加官的加官，该升职的升职，您也提携提携小人，给我安排个官职嘛。跟随相王多年。小人也有些许长进呐。啊，这趟临淄差事办得不错，该赏。谢小王。哦，本相让你做相府的家宰，食禄头等，可愿意？相府进。小小小王，小人做不了啊，做不了。本人什么？小人能行吗？想做，就一定能做好。做不做啊？做不做？做做做做做！这这家长家长做做。家长，谢相王。以后你就专心统领分布在六国的坐探，还要摸清他国在秦国的细作。有时他国细作，也可为我大秦所用，对吧？那人怎么不避雨啊？向前来。先王与相邦从邯郸归秦时，他曾驾马护送。拜见相邦。相邦，你还记得小人吗？先王与本相差点丢了性命，老哀。相邦，你还记得小人？记得。今日来，有何求啊？相邦大人，这些年，小人到处行走，学会了一些技技之术。也长了些见识。听闻相邦广招门客，师傅。哎呀，衣服都打湿了，啊！赶紧换件干的，别着凉了，啊！这雨什么时候能停啊？众父所安排
，定是此人何用。仲父啊，近些日大雨不断，寡人担心，要是一直这样下去，恐有灾祸发生。臣已安排人去探查灾情了，大王勿忧。如此甚好。仲父，还有一事。寡人想请祝父派人去办。何事？寡人想要六国大道。何用啊？寡人想把六国大道摆放于宫中，时时刻刻提醒寡人，不要忘了一统天下之志。<笑>臣想起一个小故事啊，大王有兴趣听吗？请祝父教诲。当年管仲为齐桓公之重负，每当大臣有事去请奏齐桓公，桓公必说：“去找仲夫。”旁人就开始议论了：“事事找仲夫，当这个君王还真是容易呀、啊。”此话传到了齐桓公耳里。齐桓公没有大怒，他说：“我之前未得到仲父做这个君王，真是很艰难。如今我得到仲父做这个君王，是很容易啊。”仲父的意思是要寡人学齐桓公一般。古往明君圣主，他们所作所为甚少，他们所凭借的却甚多。凭借是君王治国之法，执行是下臣做事之意。身为君王，无需事必躬亲。是，先王也是如此这般教诲。六国大道，臣去搜罗。启禀大王，相邦，那时有急奏送到宫门。何事？何事？因连日暴雨，泾水、渭水多处泛滥成灾，各地请求督导赈济。知晓了，下去吧。诺。臣去处理。拜见相邦，烦请通报。啊，文丽，先生，里边请。请怪不得酒肆的炖羊肉如此之贵，原来全在相府。还是旧相识。呵呵这位先生。先生说话颇为风趣啊，你也是来当舍人的吗？正是。小兄弟也是投身相府吗？不行吗？不是不行
。只是小兄弟应还在束发之年吧？当今秦王也才在束发之年，他能做秦王，我就不能拜入相邦门下了？<笑>敢问小兄弟尊姓大名啊？甘茂之孙，甘罗。原来是秦国前丞相之孙。失敬。失敬。传令受灾各县之县令，赈灾之粮需发到每个灾民手中。不可因赈灾不利产生饥民、流民。诺。相邦，门口来了好多人，等着拜见，都是想投身相府的。稍后迎接他们过来吧。诺。各位先生，各位先生，请大家准备好拜帖。随我一同去见相邦啊！来来来，这边请。各位先生，请随我来。这边请。哎，这不是李斯先生吗？稷下学宫的大才子啊！这怎么想到来我们校府了？哎，等等等会儿，等会儿，等会儿。要想去见相邦啊，必须得经过我这个相府加载的筛选才行。但是在我看来呢，你是一个没有什么真才实学的人，所以你不能去见相邦。这不是满腹经纶的家宰郑霍大人吗？<笑>那就烦请郑大人通报一下，相邦，就说李斯求见。烦请？呸！呸呸呸呸呸呸呸呸！你是什么东西？让我给你通报？啊？当日，当日我在你稷下学宫整整跪了一日，请你也请不来呀、啊。啊！现在这这这反请，行。想要见相邦，好，你在这儿，给我跪上整整三日，否则的话，这满院都是墙，没门。不通报也行。嗯、那就请把死竹简。呈给相邦，他看过之后，定会见我。这这这这这这，这都写的什么乱七八糟的？啊？我们相府里扫地的写的都比你强。行行行行行。哎呀，要想把他呈给相邦，嗯。千金，一千金，当然，有了这一千金，咋？哎，哎也就是甘罗，甘茂之孙，甘罗，拜见大秦相邦。甘茂曾为前任大秦丞相，甘氏也曾为大秦名门。如今你大父何在啊？大父晚年于魏国度过，甚为不得志，家道中落。老人家已于上月离世，临终前命我回秦国，投奔相邦。嗯
，一代名相啊！当初若非楚系逼迫离开大秦，何止于此？世事难料，留在大秦，也未必风平浪静。年纪轻轻，倒有些见解。多大了？回相邦，甘罗今年十二岁。当个少庶子可愿意？谢相邦，甘罗必竭尽所能，辅佐相邦。哈哈哈哈哈！小小年纪，敢言辅佐，有志不在年高，请相邦拭目以待吧。留下吧，谢相邦。当初我应该杀了那秦狗，也不至于今日之事了。都怪那平原君。那是秦王。赵秦虽是世仇，那也得讲究礼呀。莫要在此等礼节上失了面子。诺，父王。无事都下去吧。儿臣告退。哎，父王身体不好，休要胡说。我胡说甚了？啊？我胡说甚了？呀？怎么？你要打我呀？来来来，你打我，打打打打打打来打打打，打呀！哎，父王，出去打。公子，公子，公子，心情不好啊？你来找我，想到对策了？倒是想到个主意，但又不算主意。你说，哎，公子，公子，公子，你想办的是大事儿，就凭我光开着脑子，我也想不出来办法啊。但是韩丹城啊。能人甚多，我郭开想不出来，那别人肯定能想出来啊！你说问谁？哎，公子，公子，若论如今邯郸城内脑子最好用，又受大王器重者，莫过于毛遂。这些年啊，他为了赵国游走列国，见多识广，一定能想出办法。我与毛遂。素未来往，他能帮我呀？公子，这太子与毛遂也无来往，这毛遂也未必帮他呀。这种事情，成与不成，还是要试试才知啊。原来，公子想当太子啊？